కరోనా మహమ్మారి విజృంభణతో భారతదేశం భీతిలుతోంది ఇప్పటికే ఇరవై తొమ్మిది మంది కరోనా బాధితులను కేంద్ర ప్రభుత్వం గుర్తించింది కరోనా బాధితుల్లో పదహారు మంది ఇటలీ పర్యాటకులే వారిలో ఒక డ్రైవర్ కేరళలో మరో ముగ్గురు కోలుకుంటున్నారు హైదరాబాద్ లో ఒకరు న్యూఢిల్లీలో ఒకరు అతడి ఆరుగురు బంధువులు ఆగ్రాలో ఉన్నారు విదేశాల్లో పదిహేడు మంది భారతీయులను పరీక్షించినట్టు విదేశాంగ మంత్రిత్వ శాఖ పేర్కొంది క్రూయిస్ షిప్ లో పదహారు మంది జపనీయులు యునైటెడ్ అమెరికా చెందిన మరికొందరు ఉన్నారు న్యూఢిల్లీ రోగితో సంబంధం ఉన్న ఆరుగురు వ్యక్తుల నమూనాలను కోవిడ్ వైరస్ కోసం పరీక్షించారు ప్రభుత్వం అవగాహన కల్పించడానికి అన్ని చర్యలు తీసుకుంటుంది భయపడాల్సిన అవసరం లేదు కానీ ప్రజలు సామూహిక సమావేశాలను నివారించాలని కేంద్ర మంత్రి హర్షవర్ధన్ పేర్కొన్నారు దేశంలోని విమానాశ్రయాల్లో సార్వత్రిక స్క్రీనింగ్ ఏర్పాటు చేస్తున్నట్టు ఆయన వివరించారు రాబోయే హోలీ మిలన్ కార్యక్రమాల్లో పాల్గొనబోమని బిజెపి చీఫ్ నడ్డా హోంమంత్రి అమిత్ షా ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ సంయుక్తంగా ప్రకటించారు దేశానికి చేరగానే అంతర్జాతీయ ప్రయాణికులందరూ స్వయం ప్రకటిత ఫారాలను సమర్పించాలని ప్రభుత్వం ఆదేశించింది సంప్రదింపులు ప్రయాణ వివరాలు ఇతర వ్యక్తులతో పరిచయాన్ని తప్పనిసరిగా తెలియజేయాలని పేర్కొంది మార్చి మూడున అంతకన్నా ముందు ఇటలీ ఇరాన్ దక్షిణ కొరియా జపాన్ దేశీయులకు జారీ చేసిన అన్ని సాధారణ వీసాలు ఈ విషయాలను కూడా భారత్ నిలిపివేసింది కరోనా వైరస్ కారణంగా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా మూడు మందికి పైగా ఇది వరకే మరణించారు తొంభై మందికి వ్యాధి సొక్కినట్లు నిర్ధారణైంది జనవరి పదిహేను నుంచి విదేశాలకు వెళ్లిన మూడు వందల డెబ్బై మందిపై నోయిడాలో నిఘా పెట్టారు గౌతమ్ బుద్ధ నగర్ లో మూడు వందల డెబ్బై మూడు మందిపై నిఘా ఉంచారు వీరిలో యాభై ఐదు మందికి వైరస్ పరీక్షలు జరిగాయి నలభై తొమ్మిది మందిలో ఆరుగురిపై ప్రతికూల పరీక్షలు నిర్వహించారు మిగిలిన ఆరుగురి ఫలితాల కోసం ఎదురు చూస్తున్నామని చీఫ్ మెడికల్ ఆఫీసర్ అనురాగ్ భాగ్గవ తెలిపారు ఢిల్లీ పరిసర ప్రాంతాల్లోని మూడు పాఠశాలలో కరోనా వైరస్ వ్యాప్తిని నివారించేందుకు ముందు జాగ్రత్త చర్యగా విద్యార్థులు సిబ్బందికి సెలవు ప్రకటించారు